Bine ați venit, dragii mei săgetători, la citirea voastră pentru săptămâna 13-19 iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia săgetător, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați, dar mai simplu este să apăsați butonul alăturăte și acolo aveți toate detaliile. Dragi săgetători, o săptămână importantă pentru voi, în care avem parte de o lună plină în semnul vostru. Iar asta înseamnă că e un moment de apogeu pentru voi, un moment în care sunteți extrem de sensibili și este posibil să reacționați puțin uh, diferit în privința unei înțelegeri pe care ați făcut-o și care ține de o casă, de o familie. Poate e ceva ce ține de partenerul vostru de viață, de o persoană din familie, un contract, niște acte, ceva ce ați început voi cumva prin decembrie și acum vă treziți că lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Poate nu știu, trebuie să plătiți mai mult sau se întâmplă ceva, pentru că în ziua de miercuri și respectiv în ziua de joi, să știți că veți fi mult mai mult concentrați pe bani și e posibil să încheiați ceva, să dați niște bani, să primiți niște bani, să finalizați un anumit ciclu. Pentru ca pe final de săptămână, eu știu, vineri, sâmbătă, să fiți mult mai concentrați da, pe tot ce ține de a negocia și poate chiar de a renegocia, de a reanaliza o relație cu o persoană apropiată, vouă, ceva ce ține de casa voastră, iarăși. Hai să vedem și o carte oracol. Și începând cu această săptămână, să știți că vi se activează mult mai mult uh, relațiile voastre cu ceilalți. Iarăși. Mesajul pentru săgetător este să mergeți în profunzime, să analizați lucrurile mult mai profund. Vedeți că această lună plină din semnul vostru vă favorizează intuiția, vă favorizează foarte mult um, ideea aceasta de a vedea prin ceilalți. Chiar e un moment bun. E un moment special pentru voi. care ați putea să încheiați ceva al săgetători. Dar este ceva ce inițiați voi. Hai să vedem. Acestea sunt mesajele. Primul este pace și numărul 2. Deci săgetătorii reușesc să facă pace într-o relație, într-o situație, într-o într asociere, într-un contract, într-un parteneriat. Apoi aveți chakra 2 cu mesajul eros, senzuală. Poate se reaprinde o flacără într-o relație de iubire sau, nu știu, alți săgetători se împacă cu cineva. Vedeți că este o perioadă bună să și cunoașteți o nouă persoană. Iarăși. Apoi aveți Zodia Taur cu mesajul abundență pentru voi. Și asta e bine. Poate chiar pe zona locului de muncă, da? acolo puteți să rezolvați ceva sau vă intră niște bani în această săptămână. Ultimul mesaj pentru voi este noutăți plăcute și aveți elementul aer. Deci puteți primi niște vești. Prin internet, un e-mail, un mesaj, vă sună cineva și iarăși aici puteți avea legătură puternică cu zodia gemeni, balanță și vărsător. Oricum ar fi, e multă comunicare pentru săgetători și chiar este o săptămână în care veți comunica destul de mult și așa cum spuneam, reușiți să rezolvați ceva. Hai să vedem în continuare relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem, dragi săgetători.
Cavalerul de monede dintre voi și ceilalți, ce gândiți voi? Cinci de bâte. Ce simțiți voi? Eremitul. La baza manifestărilor voastre, opt de cupe. Exact ce spuneam, lăsați ceva în urmă. În exterior, marele preot. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți lumea? Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți șapte de spade? Energia generală pentru voi, doi de spade. Dragi săgetători, în primul rând este un moment pentru voi în care parcă vreți să încheiați ceva, o relație, parteneriat. Ceva se încheie, dar nu e pe placul vostru. Tocmai pentru că unii e posibil să vă dați seama ori că ați fost mințiți, ori că ați fost înșelați. Poate chiar de o persoană din familie sau o persoană din familie, știu eu, nu este foarte corectă da, cu voi. Pentru că, nu știu, văd aici că e o săptămână în care nu se comunică da, foarte, foarte mult, se comunică strict și la obiect. Doar ceea ce trebuie să știți. Apoi, între voi și ceilalți, cavalerul de monede. Aici discutăm despre ceva ce merge încet și sigur. E ca și cum intuiți sau aflați în această săptămână de un anumit element, de un anumit detaliu care schimbă destul de mult lucrurile. Văd o vizită pe care o puteți primi din partea unei persoane mai tinere, iar dacă sunteți într-o relație, să știți că lucrurile se stabilizează mult mai mult sau poate fi o săptămână în care împreună cu partenerul, împreună cu partenera, împreună cu un prieten, vă concentrați mult mai mult spre a face ceva fizic, dar ceva încet și sigur, ceva serios. Bun, ce gândiți voi? 5 de bâte. Aici 5 de bâte să știți că vine cu o agitație pe care o simțiți. Poate o concurență la locul de muncă. Poate unii vă simțiți dezamăgiți. O stare de gelozie pe care o puteți avea. Dar care poate avea legătură, așa cum v-am spus, cu o persoană care minte sau o persoană care a trădat sau care trădează. Este cineva care își urmărește aici propriul interes. Acum, na, ori voi vă simțiți mințiți, vă simțiți furați, ori în alte cazuri chiar e posibil să fie o săptămână în care săgetătorii vor să-și urmărească propriul lor interes. Nu știu, aveți o discuție în contradictoriu cu cineva, la locul de muncă, în planul vostru profesional. Nu vă convine ceva anume. Și ia uitați că parcă sunt două persoane care se duelează aici, deci două persoane care au de discutat ceva. Vedeți că în unele cazuri, trebuie să săgetători, totul se petrece în mintea voastră și este o săptămână în care voi puteți materializa foarte ușor tot ceea ce gândiți. În inima voastră, eremitul, care vorbește despre ceva matur, despre ceva așezat. Așa cum vă spuneam, ori aflați voi niște detalii care țin de casa voastră, de o persoană din familie, o persoană apropiată vă, și care vă cam pun foarte mult pe gânduri și vă determină să doriți să încheiați ceva. Să încheiați o etapă, să încheiați o relație. Aveți o persoană mai în vârstă, foarte înțeleaptă, o persoană care... Este specialistă pe un anumit domeniu sau are o anumită experiență de viață și care ar putea să vă ajute enorm de mult. Începeți să maturizați iarăși aici o relație și e posibil să se închege mult mai mult relația în urma unor probleme care apar în planul vostru profesional. Atenție iarăși pe zona sănătății în această săptămână. 8 de cupe la baza manifestărilor voastre. Aici, așa cum vă spuneam, ori voi hotărâți să lăsați ceva în urmă, o relație, un angajament serios, un grup de oameni, niște studii, renunțați, abandonați, lăsați în urmă ceva. Ceva în care ați investit mult, ceva care vă împlinește, dar momentan nu mai este pentru voi, cum s-ar spune. 
Bun, în exterior aveți marele preot care vine cu o propunere serioasă. Vedeți că sunteți foarte mult protejați și aveți o persoană care este respectată ori de către voi, ori în general în societatea din care voi faceți parte, este respectată, este văzută bine și care ar putea avea un rol foarte, foarte important în deciziile pe care voi le luați. Apoi, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Arcana majoră, lumea care vine cu un final, ceva se încheie, dragilor. Aflați și de o reușită, în egală măsură, o veste bună, un succes, care ține de casa voastră, de familia voastră, de un prieten, de persoana iubită. Și aici discutăm despre ceva ce se încheagă da, pe un termen mai lung. E ca și cum se încheie o etapă și relația devine mult mai stabilă. Pentru cei singuri, puteți să cunoașteți pe cineva, dar este din străinătate sau dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie. Este o persoană care, știu eu, este protejată, este o persoană care stă așa ca într-un glob de cristal. Reușiți să vă mutați, reușiți să finalizați. Apoi, șapte de spade. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? Știți că, nu știu, cuiva nu-i convine ceva anume. Ori în plan profesional, ori e vorba de o persoană mai îndepărtată de voi din punct de vedere fizic sau energetic. Vedeți că personajul care o să vă agite în această săptămână e cazul să-l lăsați în urmă, să-l îndepărtați. Da? E un semn pe care trebuie să-l luați în considerare. Atenție dacă aveți desemnat ceva în această săptămână, luați lucrurile încet și sigur, nu vă aruncați cu capul înainte, ca să spun așa. Unii chiar posibil să hotărâți să ieșiți dintr-o relație sau cine știe, dacă sunteți singuri, este ca și cum vine o persoană, vrea ceva stabil cu voi, dar... Ori nu sunteți pregătiți, ori sunteți într-o perioadă în care vreți să stați mai mult așa voi cu voi și nu, sau sunteți într-o perioadă de vindecare alții cu eremitul aici, pentru că este cartea Fecioarei. Și atunci nu sunteți voi dispuși. Bun, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. De asemenea, această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru citirile din acest an 2022. Așa că, dragilor, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal, vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și la alte citiri. V-am pupat!